existe um outro termo usado para se referir ao nosso chicantaz. Um, e pa parte da postura do Sotozen é que a nossa própria vida já é o grande corno. E cada um de nós, ao meu ver, tem os seus koans pessoais. O que é desafio, quebra-cabeça, sem lógica, que, que de alguma forma ou outra você vai estar né, trabalhando, 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 talvez reciclando, reciclando, reciclando. Né? É o seu koan pessoal. E o seu koan é diferente do coan dele, que é diferente do coan dele, dele, dele. Ah? Cada um tem o seu coan principal, pessoal, extremamente pessoal. Pode ter outros coans secundários. Né? Mas o que, que acontece com esses coans pessoais? Pelo menos na minha experiência foi uh, de que como se fosse uma tendência de reciclagem. É? Então, um determinado problema da vida que parece que está sempre voltando. E tem hora que a gente, putz, mas eu já vi esse filme. E vem um sentimento de, putz, eu voltei para o estaca zero, será que eu não consegui nada? Estou passando pela mesma situação de novo? É? E... Putz, outra vez, e outra vez, e outra vez. Tá, esse é o cunho pessoal, que está sendo trabalhado. E o interessante, a coisa importante de observar, né, é, é, eu trato isso como se fosse estudando matemática na escola. Porque todo ano volta matemática. Putz, a mesma matéria de novo? Oh, de novo, a mesma matéria? A gente não escapa. Todo ano na escola tem matemática. Matemática, 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 matemática. Aí matemática pode virar álgebra, pode vir, virar trigonometria, né? Mas aí matemática, 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 pode ser. Mas o que que acontece? é que a gente está construindo em cima daquilo que a gente já aprendeu. A gente está levando esse estudo para um outro nível. Então, o é importante, quando você vê o seu coan voltando, e, pô, de novo, observe, procure observar o que está que diferente esta vez em relação talvez anterior. Entendeu? E valoriza essa diferença. Abre um espaço para perceber um pouquinho que seja o que aprendeu, o que cultivou. Na outra vez. Entendeu? Então, está reciclando, mas está reciclando num outro nível. Isso como praticantes, tá? Porque você vai ver, ou as pessoas reciclam numa espiral descendente, ou, né, então a gente vê pessoas que vão se afundando mesmo. A gente vê outras que ficam, mas parece que eles não aprendem nada. Mas o praticante... que está batalhando com sinceridade. Sinceridade. Não estou falando em perfeição. Estou falando sinceridade. Né? E essa sinceridade, às vezes, pode estar até nem sentando no vazio, né? fugindo da prática, mas, né? mas você vai ver que ele está tentando, de alguma forma ou outra. Né? A vida respeita essa sinceridade de esforço. Eles começam a poder avaliar que 
nas, nas reciclagens, alguma coisa, por pouco que talvez tenha sido, foi conquistado. E é importante valorizar isto. O que foi conquistado. Porque isso ajuda a coragem para enfrentar que... Tá, estou reciclando. O que, que eu aprendo agora? O que, que eu trabalho agora? Nesse cone. Porque aquilo que seja com o pessoal para a gente... Vai ficar voltando e voltando e voltando... Até que chega a vez que... A gente mata charada. Pode aparecer os, a situação, as tentações e simplesmente né? quase que nem percebe. Tá? Então, tipo, prova final, aprovado, puf, né? Aí a gente vai trabalhando outros desafios na vida, né? Porque a prática é constante. O Dharma infinitamente profundo, uh, não, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil. A prática do Zen, o método do Zen, é incrivelmente sutil, porque é baseado em cima das coisas do, da vida diária. Está no Samu está no cerimonial está na convivência com os outros praticantes o zazen, sim é eu sempre eu voltar para casa voltar para o eixo é o coração do método mas o método é composto de todas essas outras coisas que parecem tão corriqueiros nos detalhes de como, de que maneira vamos colocar os abutons no chão, de que maneira vamos colocar os abutons em cima dos abutons, esses mil detalhes, corrigindo, 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 levando corações, né? É um método extremamente sutil, tão sutil, sutil que pode passar despercebido. Os textos de Mestre Dogen também são extremamente sutis. Ele fala coisas que, que para você destrinchar, ele está falando em duas palavras, três palavras, coisa que para explicá-lo, a riqueza, você pode levar dez páginas, vinte páginas. É muito sutil. Então... Novamente, né? Está infinitamente sutil. Então, quando estamos estudando o Mestre Dogen, também temos que. Opa! Hum, ele é sutil. Então, o que mais tem aqui embutido dentro dessa palavra? Ou dentro dessa frase? Do que parece tão simples. E se a gente não tomar cuidado, a gente passa, passa batido por cima. Né? Ele fala, por exemplo, de, de, de não procurar lucro, fama ou lucro. Hum, né? ah, bom, eu não estou buscando ser famoso. Eu não estou buscando fazer lucrar. Então tá, então tá tudo bem. Ah, ha. Vamos destrinchar a palavra fama. O que, que é fama? O reconhecimento. Qualquer ponto mim, meu que de repente quer que outra pessoa ah, me dê um sinal de reconhecimento é busca de fama. Qualquer ponto meu que está querendo receber um, um sorriso que seja está buscando lucro. Então, de repente, aquilo... Ixi, eu estou o tempo todo, de alguma forma ou outra, buscando fama ou lucro. Ai, como é que me liberto disto? 
né? Então, em todos os textos que, que, que vamos estudando, vamos realmente procurar olhar além da superfície. Se chama sublingual, então? Hã? Se chama uma linguagem sublingual? Não sei. <risos> Não sei. Não sei. Aí, aí eu não sei o significado de linguagem sublingual. Queremos ver outras coisas que... Ah, bom. Sim, sim, sim. sim, sim. Uh, Para mim tem sido muito interessante a oportunidade que eu, que eu tenho tido de estar né, como mestra convidada né, nos, nos retiros de Alan Wallace lá no SEB onde ele está falando do, do método Dzogchen, do, do, do prática tibetano. Porque volta e meia, Pô, mas isso é mestre de alguém. Só que com um detalhe, lá está destrinchada, verbalizada, detalhe por detalhe, tintim por tintim, o último pingo nos is. E depois ainda mais um pouco de explicação. E ainda os detalhes que, e se assim não funcionar, vocês podem ainda... Outras três páginas. É? Coisa que de repente começa de alguém estar tá lá, uch, numa frase. Ou num parágrafo. Estão dizendo a mesma coisa. Só que o tibetano... É, é muito explícita. Enquanto que o Zen é muito implícito. É na convivência com um bom professor, é na convivência com a Sangha, o estudo dos ensinamentos, a prática dos, dos vários atividades que, que fazem parte do método e, sim, o sentar em Zazen, aí, intuitivamente, a pessoa começa a perceber isso, aquilo, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. Tá? Enquanto que no tibetano, eles não têm toda essa prática de grupo como nós temos. É um, é um método bastante diferente. Funciona também. Então, personalidades diferentes se adaptam melhor a métodos diferentes. Né? Mas como, como não tem toda essa prática de SAMU, como nós temos, não tem toda essa prática de cerimonial, todos esses detalhes de forma, como nós temos, então os ensinamentos são mais explícitos. Vai chegar no mesmo, no, no mesmo lugar. Mas por métodos diferentes. Né? Então, então no Zen, na hora do estudo, vamos realmente aprender a, a destrinchar as palavras. E procurar olhar o que mais, o que mais está embutido aqui. Tá bom? Então, vamos abrindo. Uh, o nosso livro. Posso fazer só outra pergunta? Aham, uh -huh, sim. Existe alguma divergência nos outros Zen do tibetano? Ou não existe? Porque eu ouvi falar assim que às vezes o tibetano não é muito a favor dos outros Zen. Um, ok. Uh... Hum. Volta e meia aparece na internet alguém, algum praticante do tibetano ou alguém que se chama praticante do tibetano que tenta dizer que, que o Zen é incompleto. Né? Mas isso é falta de conhecer o Zen. Entendeu? É. Exatamente. É isso. Não, e, e também a verdade é que o grande número dos centros de prática zen budistas, na verdade, não estão aplicando o método completo do zen. Porque muitos 
estão, estão numa interpretação achando que o Zen é só a meditação que é importante. E começam com as interpretações de que, não, essa prática cerimonial e essas coisas de, de, de forma, isso são uh, acréscimos culturais que não tem nada a ver com a gente. Né? Então, eles vão, 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 vão querendo dispensar. E aí, isso nos Estados Unidos, tem alguns grupos que chamam isso do, do, do Zen, ou de budismo, protestante. Né? Porque o cristianismo protestante pode jogar fora né, todo esse cerimonial do catolicismo. Né? Então, uh, só que também, né, isso no, no Zen... Muitas vezes estão jogando o bebê fora junto com a água do banho. Né? Uh, novamente, né? O Dharma é incomparavelmente profundo e infinitamente sutil. Né? Então, uh, então, se nem a turma do Zen tantas vezes está entendendo o que é o Zen, então imagina para, para os que praticam outra linhagem, é. né? Um, agora, uh, sim, os métodos são notavelmente diferentes. Uh, nas interpretações filosóficas, tem momentos que há diferenças de interpretação. Um pouco na, naquela base de dos, dos, como os cristões debatendo quantos anjos dançam na cabeça do alfinete. Né? Então... <risos> né? Então, para o professor Monteiro, que é, que é monge acadêmico, ele fala em os vários budismos, porque para ele, no, no, no campo acadêmico, monge de uma tradição tenta conversar com outros, estão em completo desacordo, parecem que estão falando de religiões totalmente diferentes, na visão dele. Na minha visão, como praticante, como monja da meditação. Então, não sou monge acadêmico. Uhum. Que o Buda reconhece dois, os dois tipos e os dois são igualmente importantes. E devem se respeitar entre si. Né? Mas, então, eu sou monja da meditação, monge da prática. Para mim, eu encontro monge de, outro, de outra escola, de outra tradição, né? eu vejo mais semelhanças do que diferenças. As diferenças são detalhes do método. São detalhes da forma, são de detalhes do blá, blá, blá. <risos> né? Mas a percepção do Dharma, o cultivo da sabedoria, o cultivo do, da compaixão, é geralmente é a mesma coisa. Eu, eu sinto a mesma coisa também quando eu encontro com, com um monge católico. Quando eu estava em São Paulo, com os, com os, na, na, participando dos, das coisas de, de inter, interreligioso, uh, uh, participava também os, os, os monges do, do, do Mosteiro São Bento. Mas é coisa, né? Um olho no olho do outro, e, hum, a gente se entende. Eu lembro de uma refeição que o pessoal do Tibetano fez com a gente em Florianópolis. Aham. Uhum. Tira um pouco de cima. Isso, isso. Para pegar o som do, do ambiente. 